，二弟、三弟，吕布这小子要来跟我们分徐州了，这事儿应该怎么办呢？听大哥的意思，莫非是想非洲人拍动作片？这怎么说？黑吃黑呀、啊！二哥，你最近晚自读是不是又有了新的复习资料？分享一下呗。你俩都消停点我这绞尽脑汁才把徐州给骗过来，哪有那么便宜就分给吕布？大哥，我觉得做人还是要有信誉，生活才能和谐。既然你事先答应了吕布，就应该做到。是啊，大哥，咱们可都是有信誉的人。你俩给我克制一下信誉，传我的命令，谁也不准放吕布进来。主公，吕布带着貂蝉前来求见，快快开门迎接。嗯。放心啊，我能为你开城门，那正是因为我是一个有信誉的人呐、啊，多新鲜呐、啊！谁不是呢？前几天我都快打下兖州了，就在我的大姐快要透进曹操身体之际，您猜怎么着？曹操被透了，差一点儿。就在此时，传来消息说你已经拿下徐州，我可是一个有信誉的人，所以不得不放了曹操，连夜从兖州赶回来，按照约定和你平分徐州。放心啊，我建议你最好还是找华佗做一个开颅手术。你这脑子比我的还要好使，里面指定有什么脏东西。玄德谦虚了，你的钱才虚了呢。大哥，曹操传来消息，问你和吕布谁拿下了徐州，他要册封徐州牧。这曹操也太小气了，封个牧师是几个意思？大哥，这个牧字相当于以前的刺史。刺史，这刺身我倒是吃过，这刺史是什么玩意儿？玄德，这是曹操的二狗进史之计，你可千万不能上当。原来如此，我差点成了二狗。大哥，曹操又发来一条信息，说袁术称帝了，命你马上去攻打袁术。袁术这个臭狗屎居然敢在这个时候称帝，玄德千万不要上当，这是曹操的去狗吞屎之计。凤仙懂得挺多啊。要不袁术这坨臭狗屎，你帮我去吞了如何？大耳贼，你往外撵我，是不是不想分徐州给我？我告诉你，我这个人狠起来可是连自己都敢射。凤仙，你别动不动就言射，不是我不收留你，我这个人的被动你也知道，叫做人形敌奴。你要是硬跟我绑在一块儿，我怕对你的身心健康有所不利呀、啊。这个不用你担心，你克主，我克父，我投靠你的同时可以再拜你为义父，这样咱俩的被动不就抵消了吗？这不大好吧？你上级才拜我为大哥呢，长兄为父没毛病。怪不得你小子可以无差别认父，这谁还没长两三个胸啊？既然如此，那我就把小佩分给你如何？我呸你一脸狗屎！这么大徐州，你才给我一个小佩，你自己怎么不去？你要是不服，咱们可以比一下智力，谁输了谁就去小佩如何？好，那我就出个上联你能对上来就算我输。我这上联是三坑刘关张。颜社为谢。哎呀，你这是前半句绝对加后半句合字脸呐、啊！没错，颜家社就是谢，这是貂蝉教我的。好家伙，那我对一个二百五，多付认爹。没想到黄叔哥也是玩拆字的高手啊！蝉貂妹子啊，不，貂蝉妹子有何指教？我们反过来玩拆字可好？譬如我说吕布孬，实际上是在说他不好；我喊你哥，其实在夸你可可。嗯。哦、oh. ，你听懂没有啊？哦、oh.。